七年，国民党发动反革命政变之后，中国共产党遭受重大挫折时，诞生了一支红色的保卫力量。在党的领导下，先后在武汉、上海组建了军委特科和中央特科，在危险的隐蔽战线展开艰苦卓绝的斗争。他们中的一些人。牺牲时只有代号，至今我们都不甚了解。这些代号，铭刻在中国共产党一百年来为实现人民解放、国家富强、民族复兴、不忘初心、牢记使命的丰碑上，见证和诠释着信仰和生命的意义。一碗馄饨，不要葱，不要紫菜。得嘞，一碗馄饨，不要葱，不要紫菜。迅速，出发，快
早晨好。前功尽弃，前功尽弃呀、啊！出座息怒。根据南京方面通报的中共秘密联络点、交通站，还有重要机关，都查完了，也抓了不少共党骨干。不过，还是漏了几条小鱼小象。找高主，仔细点儿。我们漏的不是小鱼小虾，没有一举拿下中共的中央机关，后患未除。太清早了，小孩子还要睡觉的呢，小楼兰。不好意思啊，王太太，我袜子有掉，这小车了动静太多了。一块昂嘞。袁参谋，你看这满上海的梧桐，冬天那会儿叶子都掉光了，你不管它，这个时候又会长得遮天蔽日的。属下明白，抓紧审问在押共党，绝不放过任何线索。站住！别跑了！站住！干什么呢？吓死我了！又抓人呢，刚中了一枪。抓共党呗，这两天看谁都像共党。据说只要是一桌一床、单身没工作的，通通抓起来。志远，你得小心点儿，赶紧找个女朋友啊！滚，快走！哎，迟到了。不着急，这刚几点啊？赌一把，老规矩啊，来吧。哪个手？左手。确定？嗯。错了，我就说了，你永远都选错的命。哎，走吧，走吧。为上海之民众邮电事业广聚人才，悉各位精进技术之手段，发扬钻研之精神。下面，我们请上海邮电行业协会名誉会长。志健最近干嘛呢？夏承安先生致辞。我告诉你啊，咱俩一马归山。你可千万别打志敬主，我怕你把他带坏了。哎，不是，兄弟，我在你心里就这么不靠谱？我跟你说，我要是当了你妹夫，嘘，亲生，亲生加亲，知道吗？请大家欢迎。赵先生，严重了。不是我给朱军一个机会。反而呢，是大家给了我下马的一个机会。当今这世界，苏俄、英国、美国等强国，哎，都已经有了高超其实我觉得夏老师人挺好的，你干嘛老跟着我去啊？他毕竟是你。停！我也告诉你，一马归一马，是兄弟的必更替的。同学们，我们。希望你们呢，再接再厉，业绩如期。你所王，可否赏脸共进午餐呀？云飞哥，哎呦喂，你这位摩登阔少爷，我还真没认出来你。还不错吧？对了，我有个礼物要给你。噔噔噔噔。最近怎么样？听说你去的那个黄埔通讯社被查封了，没什么事吧？你消息倒是挺灵通的，我不就为这事找我哥商量一下吗？一个女孩子，可千万别掺和那些事。志敬。
哥，夏先生好。嗯。志静。哎。你又瘦了。老师好。在我的记忆里呢，你们还都是小时候的样子。女孩子，别在外面瞎跑。找个踏实的事情去做啊，多去读读书。好，老师再见。嗯嗯，志远，回头你去原正实验室去找袁先生，你跟云飞一起去，我都已经安排好了。那边有个技术科，缺个人手。好的，老师。嗯，你们聊吧，我先走了。哎，不不不，你们年轻人聊吧，还是我先走了。老师您慢走。嗯。有空回家去吃个饭，算了吧，你还是跟你那些女人吃吧。中午一块吃饭，我请吧。毕竟是你爹，留个面儿。我妈走那一年我就没父亲了，饭吃不吃？不吃拉倒。东方是谁？满脸戏，不知道你在说什么。在哪里？你们这么问，能问出什么来？给江先生松绑吧，沏上一杯好茶，今年的龙井。江先生会喜欢的。你就请我们俩吃这个呀？这还不行啊！这个都是我跑好几天龙套才挣的。老板，哎，再给加份馄饨，不要葱，不要紫菜啊！好龙套。你们别看他这衣服、这帽子，不定跟哪个组租来，还是我兄弟了解我。你爹给咱安排那个活儿，其实挺好的。你也喜欢古董技术，我知道你想自食其力。那咱们靠手艺吃饭。行行，别说了，行吗？知道了，去还不行？其实有很多问题的答案，你已经都告诉我了。既然你们都知道了，那不用再问我了。我已经没有用了，你们随时可以处决我。不不不，强先生，你很有用。你们上级的代号是东方，找到他，就可以找到你们的党中央。看来叛徒是帮不了你们的，你知道，我们比你们更快。中央已经转移了，我们的同志无处不在。但是据我所知，你们都是单线联系，从不越级。你还真不知道。
东方是谁，也只有等待他来联系你。所以，你这个厨子手下的人，也只有你知道。我们打个赌吧，共党。要在上海恢复联络，东方会不会去找你呢、啊？其实，我要的答案，你已经告诉我了。那这个还是还给你吧，该不会也是道具吧？有可能呢，特意给你买的贵着呢。老板，结账。说好了，这回我来吗？不是，还是我来吧？啊？这不是这个，说他的。好好好。老板，这馄饨不加葱不加紫菜的，好吃。嗯，还要看个人口味，好吃您常来啊就联系，请。志远，这听夏先生说，你们都是培训班里基础最好的，给你们一个小时，告诉我信号的频率。哎，不是。这节课呢，我们讲无线电接收装置，都安排好了。歇会儿，我试试。再加一个信号。
不找了，我找不着，你自己找吧，自己玩吧。哎，你等会儿，你别呀、啊。可以了，出租啊！他们找到了，找个时间，我来告诉他们。是。你们通讯社怎么样啊？听说还没恢复呢。是啊，只留了几个人在那值班。要我说，你就别去了，咱俩去杭州玩玩吧。没心情。对了。你不是和我哥去那个什么技术科了吗？怎么样啊？你哥应该是通过了。你知道吗，云飞哥，你呀、啊、就是太聪明了。你要是能有我哥一半踏实呢，就完美了。志静，我听说你们杂志社被抓了编辑，是共产党。你最好是别沾这些事儿。你还年轻，不太懂。你觉得我像共产党吗？像。<笑>我也是，我跟你不离不弃。去你的！云先生，怎么不进正门啊？你要带我去哪儿？今天是你第一天上班，有些地方带你转转。以后你只要在这里工作，这些设备都是最先进的。跟我来，有人要见你。出座，王先生到了。嗯，袁参谋，我们等了有段时间了吧？该让大家知道厨子病了，给厨子下面的伙计们送点礼吧。明白，这就去办。你也看到了吧？之前一些特殊的原因，我没有告诉你。我们这里
是一个很重要的调查科。该你了。我们搞无线培训，就是要发现你这样的人才。老师，其实那天是云飞发现的。我知道这小子有两把刷子，但是他呢，不如你沉稳，让他跟着你好了。这样呢，我也可以避避嫌，又能够更加的放心。老师，我怕我干不好。我以前是学机电的，后来呢，在美国学习，也不是搞这个。苏俄、美国，无线电都是新的技术，没什么可怕的。你有这方面的天赋，我不会看走了眼。老师，我的意思是说，嗯，你这可是一部臭棋啊！我认识你。有十好几年了吧？那时候你还是绍兴出来的一个小叫花子，偷了人家一个馒头，让人追的是满街的跑。<笑>老师的恩情，只愿一直铭记。其实呢，也没什么可难的，就是发挥你的才能，去侦听共产党的秘密活动，他们还会在上海重新出现的。是要跟你说，咱们找个地方。不行，回头再说。知道。你干嘛呀？我真有急事儿。你今天真不能去。你没事儿吧？你再这样，我真生气了。知静，现在不是你该去的时候。江老师知道的话，也不会让你去的。江老师。嗯。看来你今天这个心思，不在这棋上。志静还太小，没有是非观念。跟这些乱七八糟的人在一起，我还真是担心他会出点什么事儿。有你协助我，对志静来说也是件好事。你说他万一要出现什么大事的话，我是非常不好办的。你说呢？老师，我会努力的。看来今天你这盘棋算是输了。江潮被查出是共党，不过他很配合，我也希望你们能够配合。你们当中谁是他的同伙，我很清楚。不过你们只是一群不懂事的孩子。受人蛊惑，思想上难免出问题。错了，改正就好
走一起走。老师，记住，无论在任何情况下，都不要主动联系，耐心等待通知。走，老师，走，老师。还有抱怨，你多去关照着点。想想，也让人很难过呀。这亲儿子，还不如你。老师，你言重了，我输了。您的油条啊，趁热吃。请出示证件。G 
哟，老头子对你够不错的，还是个特色。别急啊，你也有，我也有。这么大一个技术机构，他干什么我不关心。哎呀，我跟你说这些干嘛？云飞，快听一下。什么呀？拿起来听啊。是什么？我有事需要你帮忙。我能帮你什么忙？几天了？三天了。嗯，这不奇怪、啊。上海的共党有很多，我关心的是有没有回应。我要的是鱼，不是鱼饵。目前还没有侦测到。福祸所依，他们要重建，对于我们来说是危险。更是机会，鱼都聚拢了，才能够一网打尽。云飞这边什么意思？云飞他，但说无妨。他觉得不重要。如果不是这小子太聪明的话，就是天下古今之人才，皆以一个“傲”字而致败啊！我也知道，我做的事，他不一定认同。他有他的想法，但是总有一天他会明白，会改变的。志远，你要多去劝劝他。嗯
老师。啊，抱歉打扰老师了，不知道你有客人在，我一会儿再来汇报。没事儿，志远，你来的正好，我来给你介绍一下，这是君座。君座，这就是我要给您介绍的王志远。哦，君座，一表人才。青年才俊啊！是啊，有什么事儿吗？君座在，但说无妨。您看，这小子还是很有分寸的，还是谨慎些好。是，老师，这次的信号跟之前的不太一样，嗯，频率接近，信号很弱，应该是有用的信号交流。君座，您看，这是有大鱼要入网了。志远，想想办法，看看怎么破译。袁参谋，离不好网，要收紧一些，大鱼肯定会动的。是开车走位吧。人好，要回来了。木匠应该已经平安到达中央苏区，和组织联系上了。上一个指示，不能通过东方来传达，电台很重要，你一定要注意自己安全，保护好电台。具体什么时间如何对接，设法搞清楚。我们一定要保证，人华跟中央的安全。明白。目前不知道哪些是自己人，出了这里。你暂时不要跟任何人接触。谢谢您。好嘞，得嘞。您慢走啊。云飞，志远，出租车，今晚打猎。我在百达唱片行给你准备了一份礼物，我不要什么礼物，你拿到礼物就全都明白了。这是什么曲子呀？这个是夏先生定制的，里面的曲目都是可以自己选的，所以我也不太清楚。嗯，谢谢。
挺有种的，能吃得了这份苦。换了别家的公子，喏、嗯，里边抽着雪茄，抱着小妞，跳舞呢。能找到位置吗？根据功率强弱的话，应该可以。集合。兄弟们都饿了吧？我给你们买点宵夜去。让你这么一说啊，还真饿了。你就别去了，我让手下去。啊，都别去了，秘密行动谨慎一点，关键时刻得人人吧。走是不要葱不要紫菜的客人欠您的。那位客人还说什么了？没有。谢谢你，快走了。三人齐根大袖，唱着《清明》，满城都红的响。是什么人？干什么呢？啊，掌柜，我这刷着个海报
这天多热呀，白天干不了，肯定有把谁干的。走，走，走，走，走，走。他提醒三人几根大袖，唱着新歌，带着手中不灵将士，那么那个赶出头，他们不灵。没信号了。白忙活一晚，这知道，不该问的不问。什么乱七八糟的，没事吧你？你呀、啊，想的太多。走吧，溜达溜达。更漂亮。怎么，你有钱送给我啊？瞧不起谁呢？一个裙子我还买不起啊！等着，走。老师。志远，我说过，你没让我失望过。来，你找到那个电台了？是的，老师。不过电子管坏了，应该是电流不稳定烧坏了。如果不换电子管的话，电台就没有用了。你为什么没动那个电台呢？共躺电台的事儿，还有谁知道？您说过，只要大雨，不要鱼饵，所以我没有急着处理。电台的事儿应该没有别人知道，包括云飞。我说过，你是干这行的料。老师，您放心，云飞那边肯定不会有问题的。你这一步就欠考虑了，志远啊。你知道你们为什么没有抓到人吗？又是到了最后一步，有太多的巧合了。老师，您是说，你能确定共党那个电台就只是电子管坏了吗？是的，我仔细查过。
，那就好办了。有些老鼠呢是在街上，有些是在家里边。先要把家里打扫干净了。我最痛恨的是家里的老鼠。老师，请明示。我们要让共党把电台重新用起来，而不动，鱼怎么能来呢？来，志远，给你这个。军座已经见过你了，有个身份，办起事来也方便一些。这，不愿意？啊，不是，谢谢老师信任。嗯，志远，跟我走一趟。安全吗？还好，那天多亏您及时。这是东方。联系上东方了？还没有，他应该是不方便吧？冒着危险让一个姑娘转达的，以前从来没有接触。现在情况不好说，交通系统的同志们对上海情况不了解，我们应该对接上，确保任华同志在上海的安全。志远，你就在这儿吧，不要进去了。不动江先生，还有什么想说的吗？看看，嗯，多好的孩子呀！是你害了他们，你还认为你是一个好先生吗？你还不准备告诉我们，谁是东方？就连军座身边的机要秘书都是你们的人，你知道吗？你们这群老鼠让人有多么的恶心！你不为自己考虑，也要为你的家人、孩子、学生去想一想啊！啊！你如果还是这么执迷不悟的话。我夏某人就实在对不住了。起来，不愿做奴隶的人们，起来，全世界受苦的。没用了，处理了吧。现在有什么问题吗？主座，我的意思是还有很多种方法。你难道对共党下不去手？明白。起来，起来，起来，起来，不愿做奴。电台的电子管坏了，没有电台，我们没有办法。上海全面管控，电子管不好弄，也许东方会有办法的。最近先不要过去，等时机好了。你再带着电台转移。你认识共产党吗？老师，我不认识。您了解我的？志远，你不用紧张。恰恰我是最信任你。我们身边所有的人，都可能是共党，包括云飞。但你不会。你是我看着长大的。所以，你应该是。
共产党。老师，我不太明白您的意思。我应该换一个思路去思考问题。厨子这条线断了，我们的人不知道谁是东方，他们的人也没有见过东方，所以你就可以是东方。我是东方，老师，我还是不太懂。你要比共产党更像共产党，你要比东方更早的成为东方，你要读他们的书，说他们的话，想他们之所想，成为他们的意愿。可是老师，我不知道他们在哪儿。我会让他们去找你的。回去以后，好好看看这些书，要认真的看。对了，今天的谈话呢，只有你和我知道，没有第三个人。如果有，就不应该存在。我明白了。致敬接住的人，你再去了解一下。好的，老师，那我先走了。这些书包起来以后再拿走。哎，怎么样？我这南翔出的郁金香，就是不一样，挺不错的。哎，你跟志敬最近怎么样啊？说不上好，但是也说不上不好。怎么还说不上不好了呢？那不你不让我们俩在一块儿吗？还好意思问呢？丁先生，我万一要是出什么事儿的话，你可得把志敬照顾好了。哎呦！我说妹夫哥，你可终于想清楚了啊！不对，你可能有事瞒着我呢。我能有什么事啊？我就是担心致敬。哎，你说这帮共产党怎么就这么不怕死呢？为什么呀？我听说那个呀，叫信。我就是怕志敬被什么狗屁信仰把路给带歪了。你说前两天他们那儿出那么大一事，我能不担心吗？志敬，这不还有你呢吗？再说了，你不是在老头子那儿混的也不错吗？哎，云飞啊，问你事儿，你说咱们俩会是一辈子的好兄弟吗？定的，对吧？来呗，老规矩啊。哪个手？右手。你又错了，喝酒吧。嗯。姑娘，还合口味吧？挺好的。上次那个客人呢，给钱给多了，这些油条你给他带回去吧。好，那谢谢您。你告诉他一定要趁热吃，刚炸的。嗯，刚炸的。嗯，刚炸的。
。油条，这正愁饿着呢，真懂啊！我来一个。哎，云飞还没起呢。你怎么就想着这个云飞啊？我是你亲哥。夏云飞，你这死猪，快起来！外面都下雨了，你赶紧起来呀！人家老板说了，刚炸的，让你趁热吃呢。志江，你这又过分了。平时怎么教你的？一碗水要端平啊。吃肉吃肉，行，这样。坏了，嗯，生锈了吧？我去看看。谁让你自作聪明的？我就是好奇。你知道你的好奇会害死多少人吗？以后别再胡闹了，包括你哥，也不能让他察觉。知道了。回去吧。楚总啊，我仔细想了那天的情况，可以再仔细搜查格斯菲尔路。只要三天，我挖地三尺，一定能找出共党的电台。要沉住气，这条线索，我让志远去处理了，你就不要再插手了。楚总，我我的意思是，那小子靠不住啊。你的意思，是我识人不准？属下不敢，用人不疑。疑人不用，元彪啊，你跟了我这么多年了，你该做什么，我心里很清楚。不要急着去出风头。是。志静，回来了。哥，你还没睡呢。呃，这给你买的烤红薯。你不是说跟云飞看电影去吗？怎么这么晚、啊？我们俩看完电影又待了一会儿。我先睡了啊。什么书？哎，哎，这这没你事，快快睡觉去。原来你和云飞，我先睡了。
，我倒要看看是谁先能抓住老鼠。帮我盯着点呗，我有点累，昨晚没睡好，我出去走走。行信号不是附近的，那肯定是工党这里已经暴露了，不宜久留。我知道，上次也是你冒着危险传递消息的。我的任务已经完成了，但是仁华同志在上海的安全还要靠你们。稍等一下。
清绝夜长，听雨残月。女士，曙色暗中方，听雨残月落，曙色满东方。声远，寒清绝夜长，听雨残月落，曙色满东方。一旦共党的信号再度出现，你就去哥斯菲尔路，无论遇到什么人，就说已经暴露了，让他安全的离开。你和他们接触的代号，就是东方。记住，不要告诉任何人，只有你我知道。务必要让这个人信任，要安全的放走，以图长远。精心安排的计划，就毁在你这个废物的手里边了啊！我放的鱼饵，一枪就让你给崩了，多爽快呀、啊！就知道抢功啊，出风头啊，我就应该一枪把你给崩了。去，把夏云飞叫过来，去下面，我要去给你们开会。共党的电台带来了吗？报告处座，王继昨夜带回来了。嗯。志远，你过来，把这个电子管拆下来。对，放在桌上。电子管坏了，我就制定了一个电拦计划，目的就是为了要找内鬼、捉老鼠。你们知道吗？就连军座身边的机要秘书都是共产党，他们无处不在，无孔不入。我不知道为什么，你们三个人，一个在设备，一个在侦听。一个在行动，都有备份的电子管这下好了，我们可算清静了。你们三个组备份的电子管，我都做了标记。全上海就我这个地方有这个东西，只要共党的电台能用，就一定是从我这里出去的。
，共党要犯任华，二十四号要从上海北站潜回上海。袁彪，就是东方了。你们把剩下的事情去做好。袁彪在哥斯菲尔路搞那么大的动静，极有可能就是在给共党通风报信。时间地点还会改变。家里没有老鼠了，很多事情就好办得多了。干什么？你会害死自己，你会害死所有人。兄弟，电子管的事儿，算了吧。我是为救志静的命，你竟然让志静去送电子管，你到底要做上什么主？你就说，你说，燕子怎么死的？谁是燕子？哥斯菲尔路。是为了什么呀？喷死多少人？啊，江先生，你知道吗？就那边，就刚才那，我亲眼看见都没有人形了。燕子，一个活生生的人就死在我眼前，像一个牲口一样被人拖走。谁的恩赐得到的，一定要有人流血牺牲和奉献。我相信你会明白的。志静，见字如面，很为你高兴。你已经是一个成熟的特克战士了，将来还会有更多更加艰巨的任务需要你去完成。现在，我想以一个老同志的身份告诉你几点：第一，对党忠诚，对革命忠诚。第二，严守机密，遵守纪律。第三，是心理革命，要学会隐蔽，时刻保持警惕。第四，要不断提高自己的业务能力，要有一技之长，要能站稳脚跟。接下来，还有一项非常重要的工作，去上海北站，接应和掩护陈华同志，他是党的领导，老舅会在那里等你。交通系统的同志也会在那里接应。你不用担心我，更要信任你哥。如果我们还能见面的话，希望密斯王可以给我一个机会。这回你必须帮我了。你让我怎么帮你啊？你用不了电台，你也改不了时间，你已经没有办法了。我有
，所有的人去南翔，一只苍蝇都不能跑，活要见人，死要见尸。是。你这等于是让我帮你送死，老头不会放过你的。志远，我等这天等了很久了。还记得这个吗？哪个手？我没有别的办法了，时间地点都没法再改了，我只能用这个方法创造出一个假的地点来。老头能信吗？我了解他，只要你按我说的去做，信仰。真的这么重要？很重要。我和你说过，你以后会明白的。再说了，你不是已经看了很多书了吗咱们俩会是一辈子的好兄弟吗？一定的今天不用转了，晚点我自己回。
老板，两根油条。哎，好，你拿好